Mikill viðbúnaður hefur verið við Reykjavíkur höfn frá því snemma í morgun vegna tvekja mótmælanda sem klifruðu upp í möstrukvál við báta til að koma í vegg fyrir að þeir heldu til veiða. Þeir eru enn í bátunum. Maður hlaut í dag átta ára fangelsistóm fyrir ára langt og alvarlegt ofbeldi gegn eiginkonu sinni. Dómurinn er annar af þeim þingstu sem fallið hafa fyrir heimilisofbeldi hér á landi. Um 60% unglingsstúlkna hafa orðið fyrir stafrænu kynferðisofbeldi og sjötta hver stúlka verið áreitt kynferðislega af fullortnum samkvæmt niðurstöðum nýrar rannsóknar. Unglingar segja mikilvægt að geta leita sér aðstóðar. Tveir hafa farist og þriggja er saknað í óveðri og flóðum á Spáni. Rúmlega 70.000 gestir menningarháttíðar í Nevada í Bandaríkjunum urðu innlyksa um helgin og festu bíla í leiðjunni. Bandaríska körfubaltaleiði Harlem Globetrotter sklati börn á barnaspítala hringsins í dag með knattfibinn sinni. Börnin spreyttu sig með körfubaltana samt forseta Íslands. Leiðið heldur sýningu í Laugardalsatt síðar í mánuðinum. Komið þið sæl. Tveir mótmælendur klifruð þið snemma í morgun upp í mörstur kvalviði bátana kvals 8 og 9 til að hindra að þeir getur róið út til veiða. Talsverður viðbúnaður hefur verið við höfnina vegna þessa og það hefur Linda Blöndar fréttamaður okkar líka verið í allan dag þetta nýr á Reykjavíkurhöfn. Ég Linda að segja okkur hvernig er staðan eða hver er staðan núna? Já, Jóhanni Vigdís, það er rólegt yfir öllu núna, stuðningsfólk kvennana er hérna ennþá, þetta eru svona kannski rúmlega 30 mann sem hafa verið hérna jafnaði í dag en lörreglan hefur farið nokkru sinnum upp í möstrinn til að tala við konurnar en árangurslaust, nú síðast bara rétt fyrir klukkan sjö en þetta eru þær Elisa Bissjú og Anna Hita Babai sem að komið hingað klukkan fimm í morgun fór upp í möstrinn og festu sig þar það var strax um sexleitið að mér skilst sem að lauraklan kom Körfibíll var komið upp að öðru skipinu og tóku þeir af Anna Hita bakpokan hennar með vatni og mat og síman hennar líka en þær hafa verið þarna uppi allan þennan tíma og ætla sér greinilega ekkert að fara næstunni og það hefur, maður kannski ítreka það, allt farið mjög rólega fram. Lauruglan setti hér borða til þess að skorða af þessa stuðningsmenn eða mótmælendur og það hefur verið eins og ég segi friðsamlegt en stuðningsfólki hefur verið að spila hérna tónlist, það er með svona hljóðkerfi þar sem að Þau hafa verið að lesa skilabóð frá móður, annarar þeirra og kvartningarorð og svo framveis. En við skulum sjá hvers við urðum vísari í dag. Ok, Elisa, how are you doing up there? Um, I'm ok, thank you. A little bit cold, but um, doing fine for now. Uh, we could do with some more water for Anahita in the other crow's nest, because this morning her water and her bag with her food was taken away. Our hope is that Alyssa achieves her goals, which are to keep those whaling vessels in harbour and to make people talk and think about whaling and Svandis' decision and whether actually it should be reviewed. The, uh, the two up there on the boat um, are doing something incredibly brave and selfless and they're doing a non-violent civil, civil disobedience to try to um, draw attention to the whaling and, and stop the boats from going out. The police acted very aggressively. They um, grabbed her phone, grabbed her backpack, and were pulling her by her jacket, and she's 10 meters up in the air. Hann var tekin af henni, eða sem sagt allar hennar vistir voru teknar af henni. Það er náttúrulega bara klár mannrétt undir brot. Færðu að færa þeim þetta? Ég er búin að reyna marg oft, alveg bara þær, en lauruglega má ekki, er sem sagt, taka við þessu eða veita þeim þetta. Gjörðu þessu vel, hvað sér þú? Skiliðu þeim vatninu. Já, við förum bara við það eftir, ég veit ekki hvað verið gert í því. Ég veit ekki um það, en það sem ég þarf að gera núna, nú er ég lokað þessu svæði. The police won't give you water! They're being assholes! Er eitthvað sem að þér finnst að hafa ógnað öryggi þessara tvekja kvenna í dag? Ég meina, já, að taka af þeim allavega annar þeirra, bakpoka, með 
að því sem að ég allavega veit var voru hlýri föt og og hérna svefnpoki til að halda hann hita og uh, vatn og matur. Já, uh, brot af því sem að við urðum uh, vitni að í dag en það virðist ekki vera mikill bilbugur að finna á konunum og uh, eins og önnur þar sagði við mig í dag að þá gæti hún verið hér í alla nótt og jafnvel lengur. Það kannski spursmál með þá sem að hefur ekki vatn og mat hvort að hún munu þrauka þetta en uh, við skulum fylgjast áfram með uh, á vefnum okkar rúf.is og síðan í, í tíu fréttum. Kveðum hérðan fyrir Reykjavík og Hefn. Takk fyrir það að lenda blöndal við höfnina. Við snúum okkur að allt öðru núna. Karlmaður hlaut átta ára dóm í hérastómi Reykjanes í dag fyrir stórfjöld ábyldi gegn eiginkonu sinni yfir fjögur ára tímabil. Maðurinn hefur setið í gæsluvarfaldi frá 20. og 5. februar eftir að konan greindi lögreglu frá málsatvikum. Í ákæru segir að hann hafi endurtekið og á sérstaklega sársaukafullan, meiðandi og alvarlegan hátt ógnað lífi, heilsu og velferð hennar með andlegu, líkamlegu og kynferðislegu ábyldi, hótunum og nöðung. Eftir því sem fréttastofa kemst næst hefur aðeins einu sinni falli jafnþungur dómur hér á landi fyrir heimilsóbeldi en það var árið 2010. Sjötta hver stúlka í tíundabekkur rundskóla hefur orðið fyrir alvarlegri kynferðislegri áreikni af hálfu fullorðins innan við helmingur þeirra sagði öðrum frá. Þetta er meðal þess sem kom fram í nýrri rannsókn á líðan barna og ólinga. Niðurstöðu rannsóknarinnar voru kyntar á farsaldarþingi barna í Hörpu í dag þar sem fagfólk, stjórnvöld, börn og aðstandendur komu saman. Þingið er liður í innleðingu laga um farsald barna. Að hér komi saman fólk sem allstæðir er að vinna í málum um barna, ræði hvernig gengur, ræði helstu áskoranir, rýni gögn og sitji stefnuna fyrir það hvar við sem samfélag ætlum að leggja áhörsluna svo næstu missirinn í framhaldinu. Og hér fá börnin að koma að málum? Já, rödd þeirra skiptir gríðala miklu málu og áraunar allstæðar að vera við borðið. Mér standa upp úr hversu mikið var hlustað á okkur sem ungmenni. Við fengum að nota röddin okkar alveg í botn og mér finnst það geggja. Heldurðu að þetta gerir gagn þetta þingkirn í dag? Já, ég vona það allavega og já, ég held það. Mér finnst mjög mikið að koma framfæri bara hvernig okkur ungbunum líður. Það er, þú veist, það er mikið af svona leiðinda máli sem er í gangi samfélaginu og það er mikið að koma því að framfæri til fagaðila sem að geta svo unnið með áfram og, og laga það. Samkvæmt rannsókn á líðan barna er alltaf helmingur þeirra dapur eða kvíðin. 11% barna hafa upplifað heimilisofbeldi og um 60% unglingsstúlkna orðið fyrir stafrænu kynferðisofbeldi. Alltað 17% unglingsstúlkna hafa verið beittar kynferðisofbeldi af hálfu fullorins og alltað 15% verið nöðgað af jafnaldra. Meiri hluti þeirra sem hafa orðið fyrir ofbeldi sagði engum frá. Og það er rosa mikið um ofbeldi í dag, það er rosa sorglegt að horfa upp á það hversu normalna, eða þess, hvað það er venjulegt fyrir uh, fólk á mínum all, aldrei allavega að lenda í slag og lenda jafnvel bara í stungarásum eða, eða einhverju alvarlegu ofbeldi. Og maður þarf alltaf mannuski til þess að tala við og bara að dýla við kvíða og þunglindi, mér finnst það svona aðalega og það er bara hjálp, bara svona meiri hjálp í samfélaginu. Guðbjörg Bergsdóttir frá Gagna Vísinda og upplýsingu til ríkislaurglustjóra. Ég þarna kemur fram að stórhluti barna hefur orðið fyrir ófbyrð eftir eru sláandi tölur sem að þarna koma fram. Ég, hvernig blasir þetta við ykkur hjá embætti ríkislaurglustjóra? Bara mjög sláandi tölur og byrja að taka mjög alvarlega og, og, hérna, og síni líka hvað svona, slíka rans, svona rannsóknir eru mikilvægar til að geta líka brugðist þó við, mm -hmm. víta stöðuna, brugðist við. Já, en, en er þetta aukning? á þessu ábyldi sem við erum að ára hérna upp á? Við höfum séð aukning í heimilsábyldi hérna lögreglina, hjá lögreglinni, í tölunum hjá lögreglunum og, og en það er kannski frekar, heldur frekar að sé kannski frekar en að sé raunfjöldun, að sé raunfjöldi, fjölgun, að það sé sem sagt bara auk, aukin fjöldi tilkynninga mm. og betur skilgreint hvað fellst undir heimilsábyldi, fellur undir heimilsábyldi en uh, það var gerð gríðarlega mikilvæg breyting í verklagi hjá lögreglu að, að þegar uh, lögregla fer á heimila sem er heimilsábyldi mm. þá er barnavend kölluð á máli, kölluð til Hvort sé frá því hvort að barn var fyrir ofbyldi eða var vitna því og það var mikil breyting. Við höfum líka séð fjölgun í kynferðisbrotum gegn börnum og það er kannski helst þessi stafarinn kynferðisbrot. Brot, mm -hmm. Lögin ná betur utan um sig brot, kannski, með breytingum á lögunum, var ná, ná, nær ná betur utan um það. Mm. Og, hérna, en, og við erum að sjá náttúrulega dæmi þess að það er eitt gerandi í gagnast mjög mörgum brotaþólum. Mm 
á tiltalega stuttum og það er að brjóta gegn mörgum brjótaþjölum á tiltalega stuttum tíma. En þarna kom við líka fram að stór hluti barnana, þessar að barna hefur ekki sagt frá þessu ofbeldi. Já, ertu með einhver skilabóti þeirra sem á upplega slíkt? Já, við hvetjum bæði börn og fullunna til að tilkynna til lögruglunar og ef barn treyst sér ekki til að tilkynna til lögruglunar að láta alltaf eitthvað fullunum vita sem að treystir, við erum líklega með 112.is vefinn, þar er allskins upplýsingar um ofbeldi, allskins tegundur ofbeldis og hvernig er hægt að hvernig má leita sér hjálpar og það eru einnig nýjatspjall sem er nafnlaust. Þannig að það má leita þangar líka. Ég vil líka að lokum nefna að það var herferð um daginn sem fór á stað sem beinast gegn einstaklingum sem er eitthvað að leitast eftir samskiptum við börn gegnum netið, um kynfyrslum samskiptum og þeir geta leita sér hjálpað og taktu skrefið. Það er líka upplýsingar einni tveir punktriðs. Guðbjörg Bergstóttir, takk hérlega fyrir þessar upplýsingar. Og við ferum eins og það er út í heim. Ekki náðu samningar um öruggar siglingarleiðir um svarta haf með korn á fundi fórsætta Rússlands og Tyrklands í dag. Rússar ætla ekki að semja fyrir refsiaðgerðum sem bitna á þeirra korn útflutningi verður aflitt. Töluverðar vonir voru bundnar við að samkomulega næðist á fundi fórsættana í Sotsi í Rússlandi í dag. Fyrir fundin lýsti Tyrklands fórsættið í yfir að mikilvægrar yfirlýsingar væri að vænta síðar í dag, svo fór þó ekki. Úkræna er oft kölluð brauðkarfa heimsins og mörg ríki, sérstaklega fátæk ríki í Afríku, reyða sig mjög á korn útflutning þaðan. Í júli sögðu Rússa sig frá samkomulagi sem upp að vissu marki tryggði öruggar siglingaleiðir. Rússlands fórsetti sagði í dag að Rússar hefðu verið neyttir til að segja sig frá samningnum vegna refsiaðgerða vesturvelda. Þú veist, að kæðu þú að vöðið í spassansi ekspert náðu að vöðið náðu að vöðið náðu að vöðið возобновлять поставки в Россию агротехники и запчастей, снимать проблемы с логистикой и фрахтом судов, банковским обслуживанием и страхованием продовольственных поставок. Самыми и филы наркома этнига самкомы лайну, у Эртоган Тирклан Сфорсети Ахтлара Райда Ния Утварслюдас в Фильтру Аферра. Fjölmiðillinn Aldja Síra hefur eftir heimildarmönnum að meðal tillagna sé að Rússar fái aftur að takmörguðu leiti aðgangað aldjólegum bankagreiðslukerfum. Þá sagði Erdogan að það myndi líðka fyrir að Úkrænumenn mildi afstöðu sína til samninga við Rússa. Það er nokkuð sem ekki er á daskrá stjórnvalda í Úkrænu. Næsta pozitið er dúsjú prostá. Černamorska zernová iniciativa maja búti vidnóðuna. Druhe. Вона має бути відновлена не за рахунок шантажу виконання забаганок і шантажу Російської Федерації, тому що ніяких правових політичних підстав для виходу з угоду росіян не було. Embætti Hérasaksóknara hefur hafið rannsókn á meintu mútumáli í sveitarfélaginu Árborg. Heimildin greindi fyrst frá. Ólafur Þór Hauksson Hérasaksóknari segir við fréttastofu að embættið hafið hafið rannsókn að eigin frumkvæði vegna umfjöllunar í fjölmiðlum. Tómas Ellers Tómasson fyrirandi bæjarfyrtrúi mynd flokksins í Árborg hefur verið bóðaður í skýrslutökum. Tómas átti sæti í bæjarstjórn Árborgar árið 2020 og segir að Leó Árnarsson fjárfestir hafi á þeim tíma bóðið honum og miðflokknum fjárhagslega aðstóð í sveitarstjórnarkostningum gegn því að hann sæði til þess að bærinn fjalli frá kauttilbúð í Landsbankahúsið á Selfossi. Tveir hafa farist og þriggja er saknað í úrhellis, rigningu og stormi á Spáni. Víða eru flóð og fólki hefur verið bjargað af hústökum og trjátoppum. Óveðrið hefur geisað um nær allan Spán síðan í gær og víða er hætta á ferðum. Meðal annars í Madrid og Toledo var fólki ráðlagt að halda sig heima við í gær og í dag. Staðfest hefur verið að tveir fórust í Toledo. Þriggja er leitað eftir hamfarirnar. Eitt þeirra er karlmaður sem ekki hefur fundist eftir að flóð feikti bíl fjölskyldu hans af vegi vestur af Madrid. Dóttur hans og eiginkonu var bjargað. Tíu ára sonur hans fannst nokkrum klukkutímum setna upp í tré. Fjölskyldan var í sumarfríi en ákveð að drífa sig heim vegna flóðaviðvarana. Þyrtur hafa verið nýttar til að bjarga fólki af hústökum. La casa ja tenía casi un metro subindunos por el tejado. Yo, mis hijas, mi marido y mis tres perros. Todos arriba del tejado. Estuvimos como tres horas encima del tejado porque no había como los bomberos acceder a la urbanización. Lögregla leitar einni að manni og nýraðis aldri í bænum Víamanta, suðvestur á Madrid. 
es que había muchos mayores porque aquí viene mucha gente a veranear y este señor estaba la, el marido y la mujer y sí consiguieron sacar a la mujer pero el hombre se cogió la riada y ahora están buscando el cuerpo porque no no lo encuentro. Rigningunni hefur slotað á spáni í dag. Víðar í heiminum er erfitt ástand vegna úrhellis rigninga. 72.000 gestir lista og menningarháttíðarinnar Burning Man í Nevada í Bandaríkjunum urðu innleiksa um helgina. Háttíðar svæðið varð eitt rullu svað og þurfti að aflýsa fjölda viðburða á háttíðinni sem stóð í viku. Fólk komst ekki burtu og festi bíla í leðjunni. Það rofaði þó til í dag á loka deginum. We have thousands of people that are trying to leave right now, so it's kind of like a mass exodus. On the ground, things actually felt not only safe and, and comfortable for the, the vast majority of people, from my impression, but actually fun because we, um, you know, we're there for our community and we all came together and uh, made the best of it. Banaslis varð á vopnafyrði í nótt þegar kona á þrítugsaldri hrapaði fram af klettum. Framkemur í tilkynning frá lögreglunni á Austurlandi að slýsið hafi orðið við smábátahöfnina utarlega í bænum á fjórða tímanum í nótt. Konan hrapaði fram á klettabrún og niður í fjöruborðið og var úrskurðið látin á staðnum. Rannsókn stendur yfir á tildrögum en íbúum á vopnafyrði hefur verið bóðin áfalla hjálp vegna slýsins. Íbúar í Malmö í Svíþjóð vaknuðu margir hverju skelfingu losnir við óerðir í íbúða hverju í nótt. Verið var að mótmæla kóranbrennu og var kveikt í bílum og steinum kastaði lögreglu. Flóttamaður frá Írak sem áður hefur staðið fyrir kóranbrennum kveikti í kóraninum og torgi í Malmö í gær. Fjöldi fólks fyldist með og upp úr sauð. Einn mótmælendana reyndi að stöðva lögreglu bíl sem flutti skipuleggjanda kóranbrennunar á brott. Nokkrir voru handeknir. Um kvöldið brutust út óerðir í hverfinu rosen gort. Steinum og öðru lauslegu var kastað að lögreglu. Þá var kveikt í bílum og sorpgeymslum svo reik lagði yfir hverfið. Barn Söru vaknaði klukkan þrjú í nótt hóstandi vegna reiksins. Við var lítið rétt að það hann er bara að við hafði enga informasjón innan þetta. Svo það var svo sem hann er ígur fór oss og við kundi enda sofa hela nátið. Ja, det är tråkigt och maktlöst. Man kan inte göra någonting. Jag har tre, mina döttrar, 13, 11, 9. Men de vågar inte mitt på natten. Ja, vad, vad, vad ska vi göra? Jag säger, jag vet inte. Vi ska försöka sova. Är det tryggt? Kan vi sova här? Ja, det, vi ser polisen nära, men jag har försökt att säga en fin till dem. Ulf Kristersson, forsætisráðherra Svíþjóðar, sagði í ávarpi í dag að Svíjum öllum fyndist ofbeldið algjörlega óviðunandi. Með óerðunum væri verið að sóa tíma og fjármagni lögreglunar. Spenna er í samskiptum Svíþjóðar við ríki í mið Austurlöndum eftir kóranbrennu síðustu vikur. Þar eru heimilar í landinu samkvæmt lögum um tjáningarfrelsi. Sænsk stjórnvöld hafa þó fordæmt vannvirðingu við kóranin og skoða að hætta á grundvelli þjóðaröryggis að veita leifi til kóranbrenna. Viðbúnað að stegu vegna hugsanlegra hemdar árása hefur verið hækkað í landinu. Það var snúið upp á marga körfubolta á barnaspítala hringsins í dag þegar liðsmenn bandariska sýningar og körfubolta liðsins Harlem Globetrotters kiktu í heimsókn. Börnin lærðu allskins brögð og suðum ætla að halda áfram að hefa sig. Hið heimsfræga lið Harlem Globetrotters er góðkunnugt Íslendingum. Liðið hefur glatt landsmenn í fjölmörgum heimsóknum síðan þeir komi hingað fyrst 1982. Það er föst venni að heimsækja barnaspítalan, börnum og leikmönnum til mikillar ánægju. You know, entertain families, help them create memories that will last a lifetime with some laughs and smiles and just, you know, a great, a great time. That's definitely our goal to do that, just bring some type of joy in any way we can. How did you find the Körbolta Krakkarnir? I think they're really good and clever. Can you play Körbolta? I can, but I'm not really good at it. Are you going to play it now? Yes, I've been playing Körbolta for a long time. I'm going to play it now. It's just a lot of fun and a lot of fun. Do you play Körbolta? No, I play Körbolta. Þau Darnell og Arisha kenntu börnum að snúa boltanum á einum fingri sem er eitt helsta vörumerki liðsins. Guðni T.H. Jóhannesson, forseti Íslands sem einnig var í heimsókn, fjakka spreyta sig. 
Hann hafði ekki mikið þitt á körfubóttaleiknum en þó brann ein spurning á honum. Do you like pineapple on pizza or not? I feel like that's a very common question. It's a very, it's, the debate is about as heated as Michael Jordan or LeBron James. Um, I think that pineapple does not go on pizza. Yeah! It's not something, it's not something that I can just get behind. I'm sorry. Já, það segir því þetta, hvað ætlaði að þjóða bóði kastlaus í kvöldsins? Já, við ætlum að fjalla nánar um æskulís rannsóknina sem þau sögðu frá hérna fyrir í fréttatímanum og ætlum að fá stjórnanda hennar, Ragnýju Þóru Guðjóns til okkar til þess að ræða þessar sláandi niðurstöður sem þannig að koma fram. Svo ætlum við að heimsækja knastbundnu félagði Lundby sem að Gilvi Þór Sigurðsson er gengin til liðsvið og er þar komin í hóp fjölmargra Íslendinga. Svo ætlum við að kynna okkur helstu nýjungar í mannverkjagerð sem að voru til sínins á innaðar sýningum í Laugadöksholli um helgina. Takk fyrir það, segir þér þetta og kastlaus kvöldsins en við ætlum hins vegar að líta til veðurs. Það fer aðeins að blása meira á morgun á vestanverðu landinu, sunnan strekkingur og þyknar upp og fyrir að rigna síðdegis. Hægar og bjart fyrir austan og alltaf 20 stigum til dæmis og hérði eða í þingaðarsýslum. En Hrafn Guðmundsson veðurfræðingu fyrir nánar yfir veðriði næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Kristjana Arnarsdóttir sér um í kvöld. Karlalið breyðablíks í fótbolta mun spila heimaleiki sína í sambandsdeildinni á Laugadalsvelli. KSI þarf að sjá til þess að völlurinn verði leikfær, segir framkvæmdastjóri breyðablíks. Efsta kona heimslistans fjallur leik á opna bandaríska risamótinu í tennis í nótt. Og hinn sænski Ludvík Oberg sem gerðist atunumaður í golfi fyrir þremur mánuðum var í dag valinn í lið Evrópu fyrir rætir byggarinn í golfi. Þá ætlum við að rifja pelstu atriði fréttatímans. Mikill viðbúnaður hefur verið við Reykjavíkurhöfn frá því snemma í morgun vegna tvekja mótmælanda sem klifruðu upp í möstur hvalveðubáta til að koma í vegg fyrir að þeir hjaldu til veiða. Þeir eru enn í bátunum. Maður hlaut í dag átta ára fangilsistóm fyrir ára langt og alvarlegt og ábeldi gegn eiginkonu sinni. Dómurinn er annar af þeim þingstu sem fallið hafa fyrir heimilsábeldi hér á landi. Um 60% unglingsstúlka hafa orðið fyrir stafrænu kynferðisóðbeldi og sjötta hver stúlka verið árið kynferðislega af fullornum samkvæmt niðurstöðum nýrar rannsóknar. Unglingar segja mikilvægt að geta leita sér aðstöðar. Tveir hafa farist og þurgja er saknaði óveðri og flóðum á Spáni. Rúmlega 70.000 gestir menningarhátíðar í Nevada í Bandaríkjunum urðu innleiksa um helgin á festu bíla í leðinu. Þessum fréttatíma er að ljúka og það er komið að íþróttum, veðri og svo kastljósi. Næstu fréttir er í útarp á sjónvarpirklingan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má að sjálfsögðu alltaf finna inn á Rúpund Riss. En við ætlum að segja þetta gott að sinni, verið sæl. Á rúf í kvöld. Til Grænlands með Nikolai Koster Valdáun. Danskir heimildaþættir um ógleymanlegt ferðalag um Grænland. Ymur, pólsk glæpaþátt.